안녕하세요 반입니다 네 여기는 꾸따고 오늘은 발리 남부 여행을 한번 해볼 예정입니다 여기 호스텔에 루프탑이 있어서 네, 뷰는 진짜 좋은 편 오늘 날씨도 진짜 덥네요 와. 유튜브 커뮤니티에도 제가 글을 썼듯이 이제 막 더이상 새롭지 않다 뭐 새로운 걸 봐도 엄청 막 좋게 다가오지 않는다 이런 느낌 때문에 아쉽지만 이번 영상이 네 이번 여행의 마지막 영상이 되지 않을까 네 그렇게 생각을 하고 있습니다 제가 2016년도에 가족여행으로 발리를 한번 온 적이 있었는데 그때는 뭐 가이드 따라다니면서 여기가 유명한 곳이다 뭐 사진 찍어라 이렇게 해가지고 우부도 안궁이랑 몽키 포레스트 그리고 울루와트 사원 근처로는 한번 네 제가 가본 적이 있는 거 같더라고요 어제 사진을 찾아보니까 그래서 오늘은 뭐 남부 여행할 겸 거기 갔던 곳 한번 다시 한번 가보는 네약 8년 만에 거기를 다시 한번 가보는 그냥 추억여행 이런 느낌이 될것 같고 추가로 바라클리프랑 파용비치는 한번 가보고 싶어서 네 오늘 거기까지만 딱 가고 영상을 마무리하지 않을까 싶습니다 그러면 오토바이 빌려서 한번 가보도록 하겠습니다 뭐 그렇게 멀리 떨어져 있진 않아 가지고 네 잘한 일부터 이렇게 한번 오늘 여행 해보도록 할게요 네, 잘한 일이라는 곳에 도착을 했습니다. 지금 진짜 더운 시간이라 사람이 아무도 없는. 저 혼자 있네요. <웃음> 와, 그리고 발리 절벽을 진짜 오랜만에 보는데 멋있습니다. 오랜만에 봐도 멋있네요, 여기는. 네, 오늘 계획에 제가 울루와뚜 사원을 가지 않을 겁니다. 사원 러버기는 한데 오늘은 사원을 안갈 거고. 울루아뚜 아래쪽에서 네, 8년 전에 사진을 찍은 그 스팟을 한번 다시 가볼까 합니다 거기도 이렇게 힐처럼 언덕처럼 되어 있는데 네, 거기를 한번 갔다가 8년 전이랑 어떻게 바뀌었나 한번 확인도 해보고 그리고 아래쪽으로 내려가 가지고 절벽 뷰포인트 한번 보고 뭐 바닷가를 보는 네, 그렇게 되지 않을까 싶습니다 여기 덥긴 한데 수풍선이 쫙 보이고 일단 사람이 없어서 조용하니까 어, 파도 소리밖에 안 들려서 진짜 좋네요 네 여기가 카랑보마 클리프 뭐 그런 곳인데 예전에 제가 왔을 때는 이런 느낌은 아니었거든요 엄청 단순하게 갔던 것 같은데 네, 여기서 조금 멀리 가야 되는 것 같습니다 아, 여기 원숭이 되게 많네요 앞에 원숭이한테 뭐 핸드폰 뺏기는 거 그리고 뭐 선글라스 뺏기는 거 이런 거 조심하라고 적혀 있었는데 네, 원숭이가 많습니다 여기 절벽이 어디까지 이어져 있는지는 모르겠는데 저번 사진을 보니까 네, 울루와트 사원이 막 그렇게 잘 보이진 않아서 여기서 좀 멀리 가야 될것 같긴 한데 한번 걸어가 보도록 할게요 <웃음> 와서 보니까 울루아트 사원 쪽에 절벽이 아니었습니다 와 거의 배신감 오지네 네, 다시 보니까 좀 절벽이 다르게 생겼더라고요 
여기는 그냥 절벽 감상하러 오는 곳인 것 같고 울루와트 사원 보이는 네 그런 뷰포인트 이 정도로 생각하시면 될것 같네요 사진은 더 아래쪽인 것 같은데 네 거기까지 또 찾아가기도 애매하고 그냥 여기 구경 좀 하다가 그 다음에 아래쪽에 있는 해변이라던가 그런 곳 한번 가보도록 하겠습니다 여기 절벽이 조금 더 이쁘게 생겼네요 돈 내고 들어와서 그런지 모르겠지만 네 조금 더잘 되어 있고 이쁩니다 네, 판다와 빛입니다 저는 사실 여기 온 이유가 입구 쪽에 있는 절벽을 보기 위해서 왔는데 입구에서 15,000 루피아의 입장료를 받고 여기 뭐냐 해변이랑 같이 이렇게 묶어서 판매를 하는 것 같더라고요 해변이 좀 관리가 되어 있는 느낌이라 그래서 입장료를 따로 받는 것 같습니다 뭐가 있는지 를 몰라가지고 그냥 쭉 보면서 영상을 찍었는데 이렇게 끝에는 해변이 있네요 와 근데 좋네요 바다 내음 나고 파도 소리 들리고 아까는 절벽에서 바다를 봤다면 지금은 이렇게 해변에서 네, 바다를 느끼고 있습니다 사실 1년 반 동안 막 엄청 많은 국가를 다니진 않았지만 이렇게 조금 조그만 소도시도 가보려고 노력했고 
그리고 내가 가보고 싶었던 곳들이나 보고 싶었던 것들 그리고 해보고 싶었던 것들이나 뭐 먹고 싶었던 것들 이렇게 많이 먹고 경험할 수 있었던 시간인 것 같습니다 네. 근데 제가 너무 티 성향이 강해서 그런지는 모르겠지만 진짜 감흥이 많이 떨어지더라고요 오 이거 새롭다 이렇게 생각을 하지만 그게 막 오래 못 가네 딱 도착하고 한 1분 이렇게 있으면 아, 막 이렇게 감흥이 진짜로 팍팍 떨어지는 그냥 와봤다 라는 게 중요해지고 어 뭐라 그래야 되지? 내가 여기를 진짜 와보고 싶었던 곳인가? 하는 의문도 조금 들기도 하고 처음에 여행했을 때는 어디를 가더라도 좀 신비하고 신비하고 그 다음에 뭐 새롭고 이런 느낌이었으면 네, 너무 동남아만 다녀서 그런지 모르겠지만 이게 좀 물린다 그래야 되나? 네, 그렇더라고요 그래서 그냥 이번 발리를 마지막으로 한국 돌아가서 좀 쉬고 그 다음에 뭐 겨울이나 이제 다시 추워질 때쯤에 뭐 인도라든지 미얀마라든지 가보고 싶었던 나라들이 있는데 그거를 좀 재충전해 가지고 다시 새로운 마음으로 한번 가보도록 하겠습니다 근데 그때 여행을 할 때는 이렇게 조금 어거지로 쓰는 서울말 말고 네 사투리 쓰면서 좀 편하게 다니는 뭐 설명도 필요 없고 그냥 일상처럼 좀 브이로그처럼 남겨보지 않을까 생각이 되고 중앙아시아를 한번 가보고 싶은데 그것도 한번 계획을 해보도록 하겠습니다 몇 안되지만 계속 영상 봐주셨던 분들이나 뭐 봐주시는 분들 응원해주시는 분들한테는 진심으로 감사드리고 뭐 다음 여행에 제가 조금 리프레시해서 좀 다른 모습 조금 편한 모습으로 네, 다시 여행을 떠나보도록 하겠습니다 그러면 네, 지금까지 영상 봐주셨던 거 감사하고 다음 여행 때에도 네, 계속 영상 봐주시면 감사할 것 같네요 하여튼 감사하다는 네, 이야기를 영상에서 한번 남겨보고 싶었습니다 네. 그러면 이번 영상은 여기까지 하고 다음 영상이 언제가 될지는 모르겠으나 네, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 이번 영상 여기까지 하도록 할게요. 안녕!